One more thing I want to uh, come back to as far as the biblical chastisement. Еще хочу немножко сказать о отношении библейского наказания. If you are someone who has, um, for for many possible reasons, feel you feel uncomfortable with uh, using physical punishment. И по каким-то причинам чувствуете себя некомфортно в отношении такого физического наказания. You can still accomplish the correction that needs to be done. Вы все еще можете, все равно сможете достигнуть исправления, которое необходимо произвести. The point is that you confront the attitude abruptly, quickly, and put some punishment in it. Смысл в том, чтобы вы сразу же, мгновенно, шли на конфронтацию с этим отношением и также включили в это элемент наказания. Um, and if you're going to use biblical chastisement, и также если вы хотите использовать, применять такое библейское наказание, even if you're in a culture that accepts spanking, даже если вы в такой культуре находитесь, живете, которая принимает шлепание, give your child the respect of privacy, то можно сказать, отдайте должное это уважение ребенку, уважение в том, что он имеет право на приватность. Fashion, Когда вы серьезно очень его наказываете, audience, то не должно быть аудитории рядом какого-то другого наблюдателя. Yeah, this is, this is это личное дело, это приватность, и вы этим проявляете уважение к нему. You really hurt their heart if you take them down in front of people. И вы очень раните их, если вы их унижаете перед людьми. Most of us can remember times where we got in trouble and there and there were people watching. И большинство из нас помнят те времена, когда у нас мы попадали в какие-то проблемы и были вокруг люди и наблюдали за нами. Now, forgive the people that did it to you. Теперь что сделать? Забу простите всех тех людей, которые так сделали с вами. But no, we that's not the best way to accomplish the correction. Но мы знаем, что это также не лучший способ, как достичь этого этого исправления. And see the goal is correction. И цель наша исправление. So we want to respect and and give them privacy. Поэтому мы хотим отдать уважение и чтобы у них была приватность. Now sometimes this can be very inconvenient. И иногда это может быть очень неудобно. And the children know that. И дети знают это. You're on your way to the store. Допустим, идете вы в магазин. And your child decides to thoroughly disobey. И ваш ребенок решает абсолютно вообще ничего не слушать, никого не слушаться. And sometimes they're like gamblers. И иногда они похожи на азартных игроков. They're gonna see if you're bluffing. И они увидят, блефуете ли вы или не блефуете. And so you have to be willing to follow through. И поэтому у вас должно быть желание дойти до конца. It may mean we pack the child right back in the car. Это означает, мы можем посадить ребенка, ребенка снова в машину, либо в автобус, как вы приехали. And you take them right back home. И отвозите их, их, их домой. And deal with it. И решайте этот вопрос. When they know you're serious. Да, не знают, что вы серьезно. They'll believe you. Настроены, то они поверят вам. And you may only have to do it a couple of times. И возможно, вам понадобится так повторить только несколько раз. Before they believe you. И они поверят вам потом. My kids had they they knew when I gave them this look from the from the choir at church. Они знали мои дети, когда я на них так смотрела и сидела в хоре в церкви. They knew you better stop it, or I'm going to get down from this platform, and you will be sorry. Они знали, что либо вы становитесь сейчас, либо я сейчас сойду с этой платформы, где в хор сидит, и вы очень пожалеете. But I had to be willing to be embarrassed. И также я должна была иметь желание это быть смущенной. I mean, it's embarrassing when you get at, when you leave the choir and go to to take your child out because they're misbehaving. Ведь это смущает вас, это будет смущение приходится к вам сойти с этой платформы, где хор сидит и ребенка выводить, чтобы справиться со всем этим. 
And I guarantee you, you don't have to do anything too horrible to them. И гарантирую вам, что ничего ужасного с ними не надо будет делать. You have just proven to them that you will enforce your what you say. Просто этим поступком вы доказали, что вы имеете серьезно то, что вы говорите, вы серьезно это имеете в виду, и вы это воплотите в жизнь. In fact, they know she means it. Они знают, что да, она серьезно настроена. When they get older, you can say we're going to deal with this when we get home. You can't. You can when they get older. И когда они становятся старше, вы можете сказать, ну, когда мы приедем домой, тогда мы с этим разберемся. But try not to forget. Но попытайтесь не забывать об этом. I, my kids, they love it when I forget. моим детям нравилось, когда я забывала. You're going to be in a lot of trouble when we get home. Доедем мы домой, будет у тебя проблемы. And then something would happen, and I would totally forget. И потом что-то происходит, я вообще полностью забывала. Sometimes that was just God's grace. Иногда это было просто Божья благодать. But you don't want to do that often, or they won't believe you. И также вы не хотите это делать часто, иначе, чтобы такое часто забывчивость была, иначе они вам тоже не будут верить. It's very important that they believe you. Очень важно, чтобы они верили вам. If they don't believe me when I say I'm going to punish them, если они не верят мне, когда я говорю, что накажу их, how are they going to believe me when I tell them that they can get pregnant having sex? То как они поверят мне, если я скажу, забеременеешь, если будешь сексом заниматься? And that having sex out of sight of marriage is not a good idea. И что, что заниматься сексом за пределами брака это не очень хорошая идея. It's all about whether or not they can believe us. И все весь смысл в том, все суть в том, что поверят ли они нам. Now, one of the um, psychologists in the United States that is highly respected is Dr. James Dobson. Dr. James Dobson, один из самых известных и уважаемых психологов в Штатах. He would say that you would save um, chastisement for acts and attitudes of rebellion. И он говорит, что наказание нужно при, приберечь к отношению сердца, если такое возникает, либо к поступкам. That phrase has helped me decide sometimes how to how to respond. И эта фраза иногда помогла мне определить, какая реакция должна моя, какая должна быть у меня реакция. Because there are times a child might not really be doing anything wrong. Потому что бывают времена, что ребенок может и не делает каких-то дел, каких-то плохих дел. But you can tell by their attitude that they would just soon, oh, slap you as not. You can tell by their attitude they'd just like to hit you. Mm. Но по их отношению, кто как они настроены, можно сказать, что они могут как бы от тебя ударить или взамен тебя. Or that look on their face или это выражение их лица, that says you are not in charge of me. которая говорит тебе, сообщает тебе, а да, ты тут вообще ничего, как бы тут не главное. That's an attitude of rebellion. Вот это отношение бунтарства, которое есть. And if we're going to focus on their heart, если мы сфокусируемся на их сердце, you need to deal with their attitude. Ah? If if you're gonna if we're gonna focus on the child's heart, we need to address their attitude. Если мы фокусируемся на сердце, также нам надо разбираться с отношением сердца. Okay, let's talk about consequences. Давайте теперь поговорим о последствиях. Two types of consequences. Что есть два вида последствий. There are natural consequences. Есть естественные природные последствия. And there are artificial consequences. И есть искусственные последствия. Natural consequences. Here's an example. И вот пример естественных последствий. You tell your child he's running down the sidewalk, and you say, "Stop running! You're gonna fall." Допустим, бежит ребенок по дороге, вы говорите, "Хватит бежать, а то упадешь." He ignores you and falls. Он игнорирует вас и падает. Skins his knee. И вот там царапает колени свои. He's crying. И плачет. Now that's a natural consequence of his disobedience. Это естественное последствие его непослушания. While he's crying, and you're fixing his knee, и пока он плачет и вы заботитесь о его колене, that's the time to tell him this happened to you because you disobeyed. То в это время нужно сказать ему, что это произошло с тобой потому что ты не послушался. There's not any point in adding more consequences. 
и нет никакого смысла в том, чтобы больше каких-то еще последствий ему прибавлять. Just don't take away, don't miss the opportunity to teach into the natural consequence. Просто не упустите возможность научить ребенка в результате естественных естественных последствий. If you think of your child of you as your child's teacher, again, think of yourself as your child's teacher. И если вы думаете о себе как как о обучителе ребенка then you'll be looking for opportunities to teach them. There are many natural consequences in life. Don't take them away from your child. So many times we won't let the child suffer the consequence of their disobedience. Очень часто мы не позволяем детям страдать в результате последствий непослушания, в результате непослушания или как последствия, которые приходят из-за непослушания. I've seen it frequently where the parent takes the consequences away when the child is little and they never let the child feel the pain of their disobedience. И зачастую это вижу, когда родители как бы удаляют последствия, последствия, результаты, и таким образом ребенок так и не прочувствует всю боль. And then by the time the child is old and their disobedience is bigger, и когда ребенок становится взрослым и уже непослушание достигает больших размеров, and the consequences are huge, и также последствия очень огромны. Our prisons in America are full of children like that. То наши тюрьмы в Америке заполнены такими детьми бывшими, такими взрослыми, которые были такими детьми. I, and in the school, I, I see parents that you know the child didn't do his studies, and the parent still wants you to give them a good grade. В школе я вижу, допустим, ребенок не учился, не учился, а родители хотят, чтобы у него были хорошие оценки. It's like no, let them feel the pain of missing out on an activity. И я говорю нет, пускай он прочувствует всю боль того, что он не доделал что-то. Because in most of our schools, if they don't do well in their classes, then they can't participate in sports. Потому что в нашей школе, допустим, если плохо учишься на занятиях, то тебя не допустят каким-то спортивным соревнованиям. So the child might make a bad grade. И ребенок может получить плохую оценку. Earn that bad grade. Заработать эту плохую оценку. And then mother or daddy is in there throwing a fit because he can't play in the football game. Doing what? Mother and daddy are in angry with the school because the child isn't being allowed to play in the football game. That happens. Мама и папа злятся на вас за то, что они не могут играть в игре, а не за то, что они не выучили. And see what they're doing is they're lying to their child. Таким образом они лгут своему ребенку. What if you told your child that when the light was red, you should go? <laughs> you should go when it's red. Well, yeah. What if you told your child that? Как насчет, если вы учите своего ребенка, когда загорится красный свет, тогда ты должен идти, либо ехать. He's going to get in big trouble when he gets out into the world, isn't he? Он попадет в большие проблемы, когда попадет в большой мир. So what you're doing with your children is preparing them for life. Поэтому то, что вы делаете с вашими детьми, готовит их к жизни. So teach them how the world works. Поэтому научите их, как все в мире функционирует, как устроен мир. Now, while you're teaching this, you know, there I've kind of danced around it. I I feel like I need to address it right now. Я думаю, что сейчас мне нужно к этому вопросу обратиться. There are going to be different ways you teach your child. Что будут различные способы, как вы будете учить своего ребенка. You need to talk to them. Вы должны говорить с ними. And you need to show them actions. Также вы должны показывать им действия. You've got to have both. Должно быть и то и другое. You couldn't just come down and and start imposing consequences and expect them to figure it out. Вы не можете просто прийти к нему, показать на все последствия, и потом ожидать от него, чтобы он ребенок все выяснил сам. But you can't just talk them into it. И также невозможно просто все словами объяснить. They're not going to be impressed if all if all they ever hear is talk. Это них не впечатлит, если все, что вы только будете делать, это говорить. 
I've seen them, and you have too. The children that do not pay any attention to their parents. Вы видели их и знаете тех детей, которые не обращают внимания на своих родителей. And mother may be giving them all kinds of threats, and and they don't they don't pay any attention to it. И даже мать их может всевозможные угрозы говорить, как бы так называемые угрозы, но они не обращают на это никакого внимания. So there has to be a balance. Поэтому должен быть баланс. And It sh it should not all be negative. И также все это не должно быть негативным. All your talk shouldn't be don't do that, don't do that, don't do that, don't do that. Все, что вы говорите, не должно быть, не должно выглядеть таким образом. Не делай то, не делай то, не делай это, не делай это. You have to tell them what you do want. Вы должны сказать ему, что вы хотите. And if you can catch them doing something right. И если только вы увидите их, что они поступают, делают что-то верно. Tell them so. То скажите им об этом. That is the most powerful thing. Это самое мощное, что может только быть. Even for the, even for the the kids who don't have uh, affirmation as their primary love language. Даже если те дети, которых язык любви не ну не является эти слова поощрения. And some of the students we have had in our school. И некоторые были ученики в нашей школе. Have been so beaten down by. Teachers and parents always saying how wrong they were. Можно сказать, их так побили родители и учителя постоянно им говорили, что у них неправильно. And some of them are very difficult. И некоторые из этих детей очень трудные. But it is awesome when we can catch them doing something right. Но очень удивительно, когда только мы можем увидеть, они делают что-то правильно. And we begin to reward that and talk about it. Мы начинаем говорить об этом и вознаграждать это. To them and to their fellow students. Для них и также перед как бы в окружении их соучеников. It's miraculous to see what changes with that child. И просто чудеса, изменения происходят в этом ребенке. So while you're talking to them, tell them what you like about them. Поэтому когда вы говорите с ребенком, говорите, что вам нравится в нем. And you may really have to look hard sometimes to find something they're doing correct. И иногда вам приходится даже очень-очень сильно присмотреться, чтобы найти что-то хорошее. And don't make up stuff. They, these kids, they know if you're making, if you're just, if it's baloney. I know. И также не выдумывайте какие-то вещи, которых не существует в природе. Они какую-то ерунду скажете, они это почувствуют, они знают, что это неправда. But find stuff that's good. Но найдите что-то хорошее. That that at that, и я еще ни одного ребенка не встретила, в чем бы он не был, как бы в какой-то сфере он должен быть хорошим обязательно. И сердце тоже <coughs> что -то должно быть хорошее. Okay. After we have the natural consequences, we have artificial consequences. После наших естественных последствий, которые могут возникать, могут быть и искусственные последствия. Artificial consequences would be the punishments you might impose. Искусственные последствия это те то наказание, которое вы можете применить. It might be time out. Do you have time out where you make them? Take time where they have to sit in a chair, time out corner, or something. Когда вы ставите их в угол либо изолируете их как-то на определенное время. With some kids that works great. С некоторыми детьми это очень хорошо получается. Just make sure it's age appropriate. Только увидите, что это подходит для возраста. If you take a three-year-old and put him in time out for 15 minutes, he's forgot long forgotten what he did wrong. Если вы берете трехлетнего ребенка и ставите его в угол, то через 15 минут он вообще забывает, что он сделал. Um, you might. Uh, for me, my attitude was when my children would be having emotional fits and throwing a fit emotionally, carrying on crying, and because they didn't like what I told them to do. Для моих детей эта ситуация была другая. Они постоянно эмоционально как бы расстраивались, кричали, плакали. My thinking was I would send them to the room. То что что я всегда делала, я отсылала их в свою комнату. And usually I would say as they went, you have the right to cry. Я обычно им говорила, у тебя есть право плакать. But I have a right not to hear you. Но у меня есть право не слушать тебя. I don't have to listen to that. Мне не обязательно слушать это все. And they they would get to their room, and as long as they didn't have an audience, it wasn't nearly so much fun to cry. 
И как только они попадали в свою комнату, никакой аудитории не было, никто их не слышал, поэтому уже не было так прикольно плакать. Happy, И мы говорили им, ну, будешь счастлив, тогда выходи наружу. We want the child to exercise self-control. Реальность в том, что мы хотим ребенка, ребенка самоконтроля. And in case you haven't ever thought about it, let me just put it before you. И в случае, если вы никогда об этом не думали, я хотел бы вам об этом рассказать. Most of our efforts at controlling children are illusions at best. Некоторые из наших действий, как мы думаем, контролируем детей, но на самом деле это иллюзия. Just try to stop a baby from crying. Только попытайтесь остановить ребенка, чтобы его плач остановить. Вы не можете остановить его плач с помощью удара. Ну, You can't control a baby. Ударите, отшлеп, отшлепаете его, он, он не перестанет плакать, будет продолжать еще даже сильнее, вы не можете контролировать его. So, I mean, you have to find another way to, to get the child to choose to do what you want him to do. Поэтому вам придется найти другой способ, как бы заставить его, чтобы он сделал то, что вы хотите. And that's where the artificial consequences can come in. И вот именно в таких случаях могут прийти и искусственные последствия. And the child, will, the child will learn. Learn. The child will learn. И ребенок научится. You choose the behavior. Ты выбираешь поведение. You choose the consequence. И ты выбираешь последствия. You choose the behavior. Ты выбираешь поведение. You choose the consequence. Ты выбираешь последствия. And eventually he will say, I think I'm going to choose something different. И в конечном итоге он скажет, думаю, что я выберу другое поведение. Don't think you're gonna get this accomplished in one day. Не думайте, что вы за один день этого добьетесь. Or one confrontation with your child. И же добьетесь благодаря одной конфронтации. We're looking at 18 years. 18 years. Old. That, no, that's how many years you're gonna have to be thinking about this battle. <laughs> like this? 18 years. It's gonna take 18 years to win that battle. And для этого понадобится 18 лет для того, чтобы победить в такой битве. So if you're gonna be a parent, you have to think long term. You have to think long term. Uh -huh. То есть, um, если вы хотите быть родителем, вы должны иметь такое долгосрочное мышление. Okay, we've set up some things, and you've believed that first-time obedience is appropriate. И мы как уже говорили, послушание с первого раза это уместно. You've taught your child, and he's pretty much obeying first time. И вы научили ребенка, и он в принципе слушается с первого раза. Peace is in the house. И в мире дом, в мире дом, в доме мир. And you can tell whether it's foolishness or childishness. И вы можете определить и отличить, это глупость является, либо это просто его детское поведение. And you're dealing with it appropriately. И вы соответствующим образом разбираетесь с этим. And sometimes you use natural consequences. Иногда вы прибегаете к естественным последствиям. Sometimes you use artificial consequences. Иногда вы создаете искусственные последствия. Sometimes you even have to chastise your child. Иногда даже приходится вам наказывать ребенка. There's one more area that you're you're going to need to incorporate in your parenting. Есть еще одна сфера, с которой вам придется сталкиваться с детьми в родительстве. You need to find a way for this child to give you new information. Вы должны найти способ, как ребенок передаст вам новую информацию или что. What if you give the child an instruction and he has information that you don't have? Вот как насчет такой ситуации? Вы даете какие-то указания ребенку, а у него есть какая-то информация, которая нет у вас. И нужно найти способ, чтобы они передали нам информацию, чтобы это происходило мирным способом, без споров. И обычно, как моя мама делала с 
со мной. Я говорила моей матери, что, пожалуйста, подумай еще раз или пере, пересмотри еще раз. Some people would uh, use the term "May I appeal?" А другие люди говорят, то есть делают так, чтобы дети обращались к ним. Можно я скажу, можно сказать. I don't think it matters so much how you, how, what phrase you pick. Я думаю, что не так имеет значение, какую фразу вы выберете. But come up with something with you between you and your child that they, where they know they can respectfully ask you to consider more information. Mm -hmm. Но выберите какую-то фразу, какие-то слова, так чтобы ребенок мог обращаться к вам и э, как бы спрашивать э, разрешение на то, чтобы рассказать, чтобы он мог рассказать больше, дать больше информации. The best example um, that I, I heard was say that a, a, a parent, father is taking his children to a soccer game. Самый лучший пример, который я могу вспомнить, это отец ведет своих детей на футбол. And there are some, you know, they're they're going into the stadium. There are some big columns in places around. И они заходят на стадион, и там такие колонны большие стоят. And he tells his son to go sit down in a certain seat. И он говорит сыну, иди сядь на определенном месте. The son gets there, and when he gets there, he realizes there's a column in front of him, and he can't see. И получается, сын доходит туда, садится на то место, и видит, что перед ним вот эта штука, это такая колонна большая, он ничего не видит перед собой. So this child needs to have a way to tell the father there's a problem here. Поэтому ребенку нужно как-то сообщить отцу, что здесь возникла проблема. And see, the father's already taught him don't argue. Я учит, отец его уже научил, что никаких споров. First time obedience means you sit there. То есть послушание с первого раза, все, сел там и сиди. But see, father is missing some key information. Но в то же самое время отцу не хватает какой-то ключевой информации. So that's where you want to have something set out between you and your child, either may I appeal or something. Поэтому в этот момент вы хотите как бы такую фразу вести или обращение для того, чтобы ребенок смог обратиться. That will indicate to you, I'm respectful. И что укажет вам, что ребенок уважает вас. But I have information. I have more information. Но также у меня есть информация, у меня есть больше информации. Okay, let's talk about some more about this attitude. Давайте еще больше поговорим об этом отношении. Would you turn to Ephesians 6? Ephesians 6 глава. Uh, verse 2. Второй стих. Um, Татьяна, would you read verse 2 and verse 3? Ефесянам 6, 2, 3. «Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетие на земле». Это очень важный момент, то, чему нужно научить своих детей. Teach them to honor us as their parents. Научить их почитать нас, как своих родителей. It's most effective if I teach, I, me teaching my children to honor their father, and their father teaching them to honor their mother. Более эффективно это в том случае, когда мать учит детей почитать отца, отец учит детей почитать мать. But understand, even when you are standing up for yourself against your children, sometimes. Поймите, если даже если вы одни на одни с ребенком. You're not doing it because of you. И вы это не делаете из-за вас самих. Но это делаете из-за них. Так как это очень удивительная заповедь. Хотите ли вы, чтобы ваши дети жили долго? Хотите ли вы, чтобы у них было благо, было все хорошо? Тогда научите их почитать вас. And that that is hard sometimes just to stand up to your kids. И иногда это очень трудно даже предоставить, передать детям. Because I want my children to like me. Потому что я хочу, чтобы мои дети любили меня, чтобы я им нравилась. We want them to love us. Мы хотим, чтобы они нас любили. 
But it's I've got to I have to love them and insist that they honor me. Но я должна любить их и настаивать на том, чтобы они почитали меня. Now, for those of you that have uh, have parents that weren't um, honorable, easy to honor. Mm. You're honorable. That's not honorable. No, parents. your parents. Some mm -hmm. of us have parents that were not honorable. И в том случае, если у нас были некоторые родители, которые как бы не были не то что достойны, а трудно было их почитать. There were places where my, my father, he did some things that were very good. В некоторых ситуациях мой отец делал очень хорошие вещи, поступки. But in the last years of his life, he was an alcoholic. Но в последние годы своей жизни он был алкоголиком. And um, there were many things that he did that were just shameful. И много чего он делал просто позорного. And there were many days that I would be before the Lord because I wanted the promise. И много дней я приходила перед Господом, потому что я хотела получить это обетование. And I would be saying, how can I honor that? И я спрашивала Бога, как я могу почитать Его, ну, в этой ситуации. He wasn't. He wasn't honorable. Так как тут надо было его почитать. And what God first told me, He said, "You honor Him with your forgiveness." И во-первых, Бог сказал мне, ты почитаешь его своим прощением. And that that was work. И это была работа для меня. Это было трудно для меня. And then the second thing he taught me. И второе, что сказал он мне. Was you honor him as the as the instrument I chose to to create you. Почитай его в качестве как тот инструмент, которого я избрал для того, чтобы создать тебя. What I know is that for many of us as parents. Я знаю, что для многих из нас, как для родителей. It's hard for us to even stand up to our children. Даже надо трудно стоять рядом с детьми. Because we have the the things from our past that are still hurting us. Потому что из нашего прошлого все еще есть какие-то вещи, которые больно нам еще сносить. So that's one of those places. It's very important to let to let God work honoring your parents into you. Это очень важный момент, потому что позволит Богу почитать ваших родителей, чтобы вы это смогли делать. And sometimes it can be hard. И иногда это может быть сложно. But let let God work it through you. He'll show you how to, what to forgive and what to no. let go of. Позвольте Богу действовать, он покажет, что нужно отпустить и что нужно простить. Now, in my case, I think it, it's, it's worth mentioning. Я думаю, что в моем случае стоит упомянуть это. That my father died in 1991. В 91 году умер мой отец. And in the years since then, I have had some several major encounters with God. И you had yes. И в последующие годы у меня были такие основополагающие встречи с Богом. And every time I've had a, an encounter with God, I have gotten a new memory, good memory back from my father. А, и всякий раз, когда я встречалась с Богом, то всплывали хорошие воспоминания о моем отце. To where now when I think about my dad, I don't think about the bad, I think about the good. И теперь, когда я вспоминаю о своем отце, я не думаю о плохом, я вспоминаю о хорошем. So let God work it through you to where you honor your parents even if it's just with forgiveness. И поэтому позвольте, чтобы Бог вам это проделал в вас в отношении почитания родителей, даже если это только одно прощение. Or you may have to honor your parents as just the 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 biological instruments that God used to create you. Либо же просто почтить родителей как биологические инструменты для того, чтобы вас Бог создал. However, however you can accomplish that, it's going to benefit your children. Независимо от того, как вы это сделаете, это принесет пользу вашим детям. And then as you, you have to give them some places where they can talk about their feelings. И также нужно дать возможность им поговорить о своих чувствах. And and then you can help them see how to forgive and release. И также поможете им увидеть, как простить и освободить. One of my favorite illustrations about forgiveness is. Один из моих любимых примеров в отношении прощения, о прощении. Let's say you got run over by a a big truck. Допустим, такая ситуация переезжает у вас большой грузовик. 
And you're laying out in the street. И вы лежите на улице. Broken and bleeding. В крови и поломанной кости. Now the driver might jump out and say, "Oh, I didn't mean to hurt you." И, возможно, водитель выпрыгнет из этого языка и будет кричать: "Да, я не хотел тебя поранить." You're probably going to think, "I'm glad of that." Возможно, вы думаете: "Я рад, что ты не хотел меня ранить." But would you please call the ambulance? No, может позвонить в скорую. Because I'm hurting. Скорую, потому что мне больно. Most of us, if we were to look at our parents or even to to look at us with our children, parents don't ever intend to hurt their children. И большинство из нас, когда смотрим на своих родителей и думаем, но на самом деле родители никогда не хотят ранить детей. I bet if we were to pick the worst parent in the that you know that any of us had had in this room, я думаю, что даже самый худший родитель, которого мы только можем представить, we could probably say that man didn't mean to damage me. И мы можем сказать, что этот мужчина не хотел меня ранить. Or that woman didn't mean to damage me. Или эта женщина не хотела меня ранить. But emotionally, I feel like the guy laying out on the the pavement. Но эмоционально чувствую себя как тот, который лежит на дороге весь в крови. It doesn't really matter whether he meant to or not. He did. На самом деле все равно хотел ли он, не хотел, но по любому он это сделал. I need help. И мне нужна помощь. So that's how we want to be with our parents. We're like, okay, I'm going to go to God and get the help. Поэтому также мы хотим иметь такое отношение к нашим родителям, прийти к Богу и просить помощи. See, when we forgive, it doesn't have anything to do with that person's intent. Yeah. Whether he intended to hurt us. Когда мы прощаем, это вообще никак не связано с намерением этого человека. Our forgiveness has to do with us just receiving the help from the ambulance when it comes. И наше прощение все взаимосвязано с той скорой помощью, которая придет к нам. And we have the grace of God to come flood our hearts so we can forgive. И мы можем позволить Божьей благодати прийти, чтобы она пришла и наполнила наше сердце. Of course, that applies to people other than parents. И, конечно, это применимо не только к родителям. But you want you want to let Holy Spirit get you healed. Но вы хотите позволить Духу Святому, чтобы Он исцелил вас. So if you need to, you need to walk your child through healing. Если вам придется своего ребенка провести через процесс исцеления, you will be there to minister healing. То вы также будете в той ситуации, в том месте для того, чтобы было исцеление. And the grace to forgive. И благодать для того, чтобы было прощение. How are we doing on time, David? Okay. I just so sense that we're supposed to um, spend some time praying over these issues. Я думаю, чувствую, что нужно некоторое время уделить для того, чтобы помолиться об этих вопросах. Because I want you as 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 ministers, as leaders, as 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 parents or potential parents. Я хочу, чтобы вы как лидеры, родители, потенциальные родители, to to be to be whole. Были целостными. Especially in this area of of um, honoring father and mother. Особенно в этой сфере почтения отца и матери. Because it's the first commandment with a promise. Потому что это первая заповедь с обетованием. That you would live long. Чтобы вы долго жили. And that things would go well with you. И чтобы было благо вам. Let's pray.